Hey, this is Kapil Dev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the second part of speech pronoun in English. But aage badhne se pehle ek baar thankful to everyone for your support in uh, noun. Aapne bahut support kiya. I'm thankful to each and everyone. मैंने भी नाउन को कंप्लीट सेट्स में आठ वीडियोस में आपको अपलोड करना चाहा जिसमें सारा कंटेंट नाउन का रिलेटेड आपको सब कुछ बताया है उसके साथ ही उसके टेस्ट पेपर भी अपलोड किए थे जिनमें के वीडियोस विद आंसर्स एंड डिस्क्रिप्शन अपलोड किया और एक एडवांस टेस्ट पेपर भी आई होप अगर आपने देखा होगा तो यू वुड हैव लर्न लॉट आपने बहुत कुछ सीखा होगा दैट्स फॉर श्योर ऐसा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए करना है भाई ऐसा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के लिए करना है सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं तो कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया सर नाउन 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 बहुत हो गई थोड़ा आगे बढ़ते हैं दैट्स फाइन तो मेरा कहना भी ये है एक बार सारा पढ़ लिया ये नहीं कि चार लाइन नाउन की पढ़ ली दो चार प्रपोजिशन पढ़ लिए तीन चार एडवर्क पढ़ ली स्टेप बाय स्टेप जरा सारे देख लेंगे तो एक बार जाकर वो सारी ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगी सो आई हैव फिनिश्ड अपलोडिंग नाउन दिस द सेकंड पार्ट फ्रो नाउन और ऐसे ही आगे एडजेक्टिव आर्टिकल्स वर्ब ई हम सारी इंग्लिश फिनिश करेंगे यहीं पर ही इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपके लिए हमेशा रहेगा जैसे मैंने इंग्लिश में लेटर्स साइलेंट क्यों होते हैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया टॉप टेन मिस प्रोनाउंसड वर्ड्स ऑफ ऑल टाइम वो भी आपको अपलोड किया कि डेली हमारे लाइफ में जिन शब्दों को हम गलत बोलते हैं ऐसे कई शब्द आगे भी रहेंगे और बहुत जल्द कुछ वीडियोस में वोकेबलरी के लिए भी बनाना चाहूंगा सो so, बहुत कुछ रहने वाला है आई होप यू आर गोइंग टू इंजॉय दिस लेट स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन इन इंग्लिश जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है प्रो नाउन ऐसा नहीं लगता नाउन से कोई रिश्ता रखता है ऑब्वियसली जब उसकी स्पेलिंग में नाउन को मेंशन किया गया है तो जरूर ये नाउन से रिश्ता रखता होगा जनरली बुक से हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जरा उसको फर्दर इंप्रूव करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू बुक्स वी से प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह लिखे जा सकते हैं नाउन की जगह रखे जा सकते हैं आई रिपीट द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन नाउन की जगह लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है ठीक है हमने भी बचपन से बहुत पढ़ ली नाउन की जगह लिख दीजिएगा प्रोनाउन कह देते हैं नाउन को रिप्लेस कर दीजिएगा उनको प्रोनाउन कह देते हैं जैसा कि उसके नाम में सजेस्टेड है अगर आप इसे देखना चाहें तो ये भी सजेस्ट करता है कि फॉर अ नाउन ऑब्वियसली जिन्हें नाउन की जगह लिखा जा सकता है वो आपके प्रोनाउन है ये सब सुन लिया फाइन लेकिन क्यों ऐसी क्या नीड पड़ती है कि हमें प्रोनाउन पढ़ना हो ध्यान दीजिएगा मेरा एक हमेशा स्टाइल रहेगी और आदत रहेगी कि आप जनरली बुक से पढ़ते हैं और बुक भी स्टार्ट कर देती हैं जनरल बुक की बात कर रहा हूं नॉट एवरीवन वन कि ये टॉपिक है वॉइस पढ़िए रूल्स रेगुलेशंस आई ए सेंटेंस भाई पढ़ते क्यों हैं वॉइस क्यों पढ़ाते हो क्यों किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करें क्यों नरेशन को हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करना होता है क्यों वर्ब्स को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहा जाता है इन सब चीजों के आंसर उनके वक्त आज इसकी बात करते हैं भाई प्रोनाउन की नीड क्यों पड़ी आपको नाउन की जगह शब्द लिखने हैं तो डायरेक्ट नाउन लिखो ना उसकी जगह कोई प्रोनाउन लिखकर काम क्यों चलाते हैं आप डायरेक्टली नाउन यूज कर लीजिए अगर नाउन की जगह शब्द लिखने हैं कल आप एडवर्ब की जगह कोई और लिखेंगे ये क्यों तो इसके दो बेसिक फंक्शनैलिटी है आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहूं लेकिन पहले शब्द सुनिएगा नाउन की जगह प्रोनाउन दो जगह लिखे जा सकते हैं पहला जहां पर नाउन की आइडेंटिटी हमें नहीं पता कि नाउन क्या है और कौन सी है दूसरा कई बार पता होता है फिर भी हम उसकी जगह पर उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको फर्स्ट वन तो इजी लगा होगा हाँ यार जहां नाम के बारे में पता ही नहीं है फिर कैसे लिखेंगे तो वहां प्रोनाउन यूज कर लेते हैं दूसरा वाला सर नहीं अच्छा लगा जब हमें पता है नाउन तो फिर इस्तेमाल कैसे करें फिर क्यों ना करें उसको इस्तेमाल कर लीजिए मैं हर दोनों हर चीज के आपको एग्जाम्पल रखना चाहूंगा लिसन टू मी केयरफुली द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन नाउन की जगह लिखे गए शब्द प्रोनाउन कहे जाते हैं क्यों जरा फर्स्ट पार्ट देखिए जब हमें उसके बारे में नहीं पता तब जाकर हम वहां पर प्रोनाउन यूज करते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव गेट से नॉक नॉक की आवाज आती है और जब हम घर पर अंदर हैं तो हमें नहीं पता कि वहां पर कौन है जैसा कि मैंने आपको नाउन को पढ़ाया नाउन का एकमात्र डिस्क्रिप्शन काफी है हर वो चीज जो देखी जा सकती है नाउन की कैटेगरी में है प्रिसाइसली कॉन्क्रीट नाउन है कई चीजें ना देखकर एबस्ट्रेक्ट भी चली जाती हैं तो भाई जिसको हम देख सकते हैं वो नाउन है अब गेट पर किसी ने नॉक किया वो इंसान होगा मेल होगा फीमेल होगा नहीं है तो गाय बैल जानवर कोई तो होगा हर चीज के अकॉर्डिंग वो नाउन तो है क्या आपको अंदर पता है कि कौन है वहां पर और जब मुझे नहीं पता तो मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं देखना यार कोई है वहां पर देखना यार कोई है वहां पर इन इंग्लिश विष
आई रिपीट जब आपको नाम की आइडेंटिटी नहीं पता तो वहां पर आप नामकरण संस्कार कहां से करेंगे कि उनका नाम ले दिया कि भाई रवि है कि मोहन है हमें नहीं पता ना कौन है वहां पर तो एक बेसिक वर्ड यूज होता है समवन इज देयर समवन इज देयर कोई तो है वहां पर अब समवन क्या है किसी का नाम तो है नहीं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऐसा कुछ भी हो समवन किसी का नाम नहीं है फिर भी जब हम सम्वन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी के नाम के स्थान पर ही करते हैं और जिन शब्दों को नाउन की जगह लिखा जा सकता है दे आर सेट टू बी प्रोनाउन तो गेट पर नॉक करने के बाद जब हमारी आवाज आती है देखना कोई है वहां पर अब मुझे क्या पता कौन है वो इंसान गाय बैल जानवर कोई भी होगा इन ऑल कैटेगरीज वो नाउन है और नाउन का मुझे नहीं पता नाम क्या है लड़का है लड़की है मुझे भी नहीं पता इंसान है कि गाय बैल ने किसी ने आवाज कर दी इन दैट केस जो समन शब्द है वो इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है शायद आपको वो वैल्यू समझ में आई हो कि कई वक्त नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता होती जरा दोबारा एक और नजर से देखते हैं इसी बात को यार वो कल मेरा पेन किसी ने चुरा लिया अब मुझे पता होता किसने चुराया तो मैं उनसे जाकर बात ना कर लेता बट मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरा पेन चुराया वी से समवन स्टोल माई पेन आई रिपीट शायद आप समझें सम वन स्टोल माई पेन किसी ने मेरा पेन चुरा लिया अगर मुझे पता होता कि भाई मोहन ने चुराया है पूजा ने चुराया है तो मैं डायरेक्टली नाम यूज करता था मुझे नहीं पता कि किसने चुराया उस वक्त कहा जाता है किसी ने तो मेरा पेन चुराया है यहां से किसी ने तो उठाया है वो चीज तो इन दैट केस जो किसी ने या कोई हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी के नाम नहीं होते लेकिन उनके नाम की जगह लिखे जा सकते हैं इन दैट केस दे आर सेट टू बी प्रो नाउ ठीक है जरा देखते हैं वहां कुछ पड़ा है मुझे दिख नहीं रहा क्या है लेकिन कुछ है शायद वहां पर उठाइए जरा अब जब तक मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या है मेरे मुंह से कोई ये तो नहीं लिखने का पेन पड़ा है वहां पर इंसान पड़ा हुआ है कोई पेज है कुछ भी है मुझे नहीं पता ना क्या है वहां पर बट हाँ जनरली आई कैन यूज अ वर्ड समथिंग इज देयर आई कैन से समथिंग इज देयर कुछ तो है वहां पर अब इस केस में समथिंग किसी का नाम नहीं है लेकिन हाँ किसी पड़ी हुई वस्तु की जगह पर हमने एक अलग शब्द यूज किया है दैट वर्ड मस्ट बी अ प्रोनाउन एग्जैक्टली तो कई बार हमें नहीं पता होता कि वहां पर क्या चीज है फिर भी हमें यूज करना है उस चीज की जगह पर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया समथिंग उसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है सिमिलरली समबडी इसी कैटेगरी में है एनी वन एनीबडी भी इसी में आ जाएगा एवरी वन एवरीबडी भी इसी में आ सकता है सो जरा दोबारा देखते हैं क्लास में सौ बच्चे हैं चार सौ हैं दस हजार हैं और मुझे सबसे कहना हो भाई आप सभी लोग कल मुझे इतने बजे चाहिए आप सभी लोग मुझे इतने बजे चाहिए उन सौ बच्चों के अगर मैं नाम अनाउंस करना चाहूं यहां से तो शायद पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके एक एक करके नाम अनाउंस करूं टाइम खराब होगा मुझे याद भी नहीं है हर किसी के लेकिन हां एक शब्द में उन सबके नाम के स्थान पर एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है क्या शायद मैं ये कह सकता हूं ऑल ऑफ यू आप में से हर किसी को ऑल जैसा थ्री इडियट्स में नहीं सुना क्या चल रहा है तो मैं आपको अलग अलग मेंशन करूं मेरा बिजनेस भी अच्छा है मेरा घर पर भी सब बढ़िया है पढ़ाई भी अच्छी चल रही है जॉब भी अच्छी है लाइफ भी अच्छी है मैं एक वर्ड में कह देता हूं भाई ऑल इज वेल ऑल इज वेल अब इस ऑल में सब कुछ आ गया इसमें घर परिवार जॉब बिजनेस सब कुछ एडेड है तो ये ऑल किसी का नाम नहीं है लेकिन हाँ उन सारी चीजों की जगह पर मैंने यूज किया मस्ट बी अ प्रोनाउन तो जनरली यहां पर जो ऑल का इस्तेमाल था वो नाउन की जगह लिखे गए शब्दों पर था प्रोनाउन कह दीजिए मैं ये भी कह सकता हूं कल आप में से हर एक की कॉपी चेक होगी मुझे हर एक की कॉपी चाहिए आई कैन यूज ईच आई कैन यूज एवरी वन इस तरह के शब्दों को अब ईच हर एक प्रत्येक ये किसी के नाम नहीं होते लेकिन हाँ नाम की जगह काम किए जा सकते हैं कि भाई कल आप में से हर एक को इतने बजे आना है अब हर एक किसी का नाम नहीं है प्रत्येक किसी का नाम नहीं है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ईच का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया जा सकता है ज्यादा को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं उनमें से हर एक को काउंट करने के लिए कर सकते हैं नाम थोड़ी ना यूज करूंगा कि भाई रवि मोहन श्याम गणेश आप सब लोग इतने बजे पहुंचे आप में से हर एक कल मुझे उतने बजे चाहिए ईच का इस्तेमाल भी नाउन की जगह करते हैं और नाउन की जगह लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है वन ऑफ द बेसिक टर्म्स जरा सुनिए अब अभी तक दिमाग में कई लोगों के घूम रहा होगा सर आपने वो तो बताया नहीं प्रोनाउन में आई यू वी ही शी इट दे हमने तो बचपन से वही रहते हैं बस ठीक है स्कूल का पार्ट था मेरा पार्ट हमेशा कॉम्पिटेटिव रहता है और थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है वो ऑब्वियस वर्ड है आप जानते होंगे मैं जिक्र करूंगा लेकिन एक इमेज देखें कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है जरा और शब्दों को देखते हैं सर हमने सुना है कि ऐसा ऐसा होता है किसने बताया किसने बताया आपको तो जिसने बताया होता अगर मुझे पता होता तो मैं डायरेक्टली नाम यूज कर सकता था उन्होंने आपको गलत बताया क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया आई वुड आस्क हु टोल्ड यू किसने बताया था आपको और मेरे शब्द कुछ ये रहेंगे हु टोल्ड यू अब
अब जब आपने हु का इस्तेमाल किया तो हु किसी का नाम नहीं होता हु किसी का पर्सन का नाम प्लेस का नाम किसी का नाम नहीं है नाउन नहीं है लेकिन हाँ हु की जगह रवि लिखा जा सकता है कौन था वो सर रवि था कौन था वो मेरा भाई था कौन था मेरे रिश्तेदार थे मेरे पेरेंट्स थे ई नाउन ये सारे शब्द हैं ब्रदर सिस्टर ईटीसी और नाउन की जगह लिखे गए शब्दों को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है तो हु का इस्तेमाल हमेशा हमने किया है लेकिन नाउन की तरह नहीं नाउन की जगह पर कौन था वो किसने बताया तुम्हें जिसने भी बताया वो इंसान होगा लेकिन उसकी जगह लिखे गए शब्दों को हमेशा प्रोनाउन कहा जाता है जरा एक बेस्ट एग्जाम्पल याद आता है इसी कैटेगरी में आपका नाम क्या है मेरा नाम जो कुछ भी है उसकी जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज योर नेम माई नेम इज कपिल कपिल नाउन है बट सामने वाले को नहीं पता कि आपका नाम क्या है तभी तो वो आपसे पूछता है व्हाट्स अ नेम तो यहां पर व्हाट किसी का नाम नहीं है लेकिन आपके नाम की जगह लिखा गया है शायद आप समझ रहे हैं इसे प्रोनाउन कहा जाता है तो बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं आपके ही शब्दों पर आ जाते हैं कि जनरल तौर पर जब खुद का डिस्क्रिप्शन इंसान देता है तो हमेशा नाम इस्तेमाल करके नहीं देता शायद उसको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है मैं ये हूं मेरा नाम ये है मैं यहां से बिलोंग करता हूं आई हैव डन दिस आई डिड दिस आई बिलोंग टू दिस सिटी ई टी सी तो यहां पर आय किसी का नाम नहीं है लेकिन किसी के नाम के स्थान पर जरूर यूज किया गया मस्ट बी अ प्रोनाउन चलिए अगर मैं कहना चाहूं कि मैं भारतीय हूं आई एम एन इंडियन आप भी भारतीय हैं आप भी भारतीय हैं शायद हम सब भारतीय हैं क्या ये 125 करोड़ लोग अपना नाम लिखकर बता सकते हैं कि मैं 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 जो भी उनके नाम है हम सब भारतीय हैं लेकिन हाँ शायद एक शब्द में कहा जा सकता है वी आर इंडियंस अब यहां पर वी किसी का नाम जी नहीं लेकिन हम सब 125 करोड़ों लोगों की जगह पर लिखा जा सकता है तो वी किसी का नाम नहीं है लेकिन हम सबके नाम के स्थान पर कहा जा सकता है हम इस देश से बिलोंग करते हैं वी आर इंडियंस इन दैट केस वी नाउन तो नहीं है लेकिन नाम की जगह लिखा गया मस्ट बी अ प्रोनाउ सामने वाले का मुझे नहीं पता आप कहां रहते हैं आप कहां से बिलोंग करते हैं आपका नाम क्या है आपने क्या बोला था आप मुझसे मिलने आए हैं ये बार बार जो आपने आपका इस्तेमाल किया ये नाम नहीं है किसी का लेकिन हाँ उनकी जगह पर लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहा जा सकता है तो बेसिकली यू इंग्लिश में प्रोनाउन है कल वो आपका फ्रेंड आया था आज नहीं आया सर वो बीमार है वो कल से आएगा अब ये वह शब्द जो आपने यूज किया या नेटिव टंग में वो इस्तेमाल करते हैं ये किसी का नाम था आपका फ्रेंड नहीं आया सर वो बाहर गया है वो किसी का नाम नहीं होता लेकिन हाँ उसकी जगह पर तो जरूर यूज किया गया तो जनरली ही का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन शी का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए इनको प्रोनाउन कह दीजिएगा आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट इमेज कि जब हमें नाम के बारे में नहीं पता होता तब हम वहां पर प्रोनाउन यूज करते हैं यदि पता होता तो डायरेक्टली उनका नाम इस्तेमाल किया जा सकता था तो इंग्लिश में आई वी यू ही शी इट एंड दे ये प्रोनाउन है कैटेगरी क्या है अभी देखते हैं उन चीजों को इंग्लिश में ईच अदर वन अनादर एक दूसरे के लिए प्रोनाउन होते हैं हु हुम विच वॉट ये प्रोनाउन होते हैं समवन समबडी एनी वन एनी बडी ईच एवरी आई दिन आई दर ये सारे प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ दिस दैट बहुत सारे प्रोनाउन हैं हर वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाकर के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन इस वीडियो में पढ़ाए गए हैं आई एल टीच यू ईच एंड एवरी वन जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके सर वो तो ठीक है लेकिन वो एक इमेज रह गई आप कह रहे थे कि जब नहीं पता होता तो नाम की जगह प्रोनाउन यूज कर लेते हैं वो तो समझ में आ गया आप कह रहे थे कि जब पता होता है फिर भी नाम की जगह नाम यूज नहीं कर सकते प्रोनाउन यूज करते हैं ये हमें नहीं समझ में आया द बेस्ट एग्जाम्पल आई शुड गिव फॉर प्रोनाउन घर पर पिता का नाम होता है ऑब्वियसली हर किसी का हर इंसान का नाम है और क्या पिता कहीं जाते हैं तो आप उनका नाम लेकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं कालीचरण कहाँ जा रहा है शायद नहीं तो ऑब्वियसली पिता का आप नाम तो नहीं ले सकते माँ का नाम तो नहीं लिया जा सकता टीचर का शायद हम क्लास में नाम लेकर तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो उनकी जगह आप क्या इस्तेमाल करते हैं पापा आपने कहा था ना कि आप वहां जाएंगे पापा का नाम आप नहीं है लेकिन रिस्पेक्ट के टर्म्स में मैं उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता तो उनके नाम की जगह जो आपने शब्द लिखा मस्ट बी अ प्रोनाउन माँ को हम डायरेक्टली उनका नाम यूज करके नहीं बुला सकते मम्मी आप प्लीज इधर आएंगे अब वहां पर माँ के लिए जो मैंने आप शब्द का इस्तेमाल किया मस्ट बी अ प्रोनाउन जनरल तौर पर जितने भी शब्दों को नाउन की जगह लिखा जा सकता है वो सारे प्रोनाउन है आई होप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह रिप्लेस किया जा सकते हैं उन्हें प्रोनाउन कह दीजिए द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन 
प्रोनाउन वहां इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता प्रोनाउन वहां भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पर नाउन की आइडेंटिटी पता है बट हम यूज नहीं कर सकते पिता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में है आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमें कहां कहां इस्तेमाल करें उससे पहले ये देखते हैं कि प्रोनाउन की फंक्शनैलिटी सेंटेंस में क्या क्या वेरिएशन ला सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ प्रोनाउन आइए जरा फंक्शन के आधार पर कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्दर ऑन इनके एडवांस्ड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे द फर्स्ट एग्जाम्पल यूज ऑफ अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन रोहन इज माई फ्रेंड रोहन मेरा दोस्त है बार बार मैं अगर रोहन रिपीट करूंगा तो इंग्लिश में नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो रोहन इज माई फ्रेंड आई होप हम सब जानते हैं बट बेसिकली बस एक मिनट में इनको फिनिश करें कुछ अच्छा एग्जाम्पल इसके बाद तैयार है बट हाँ जिनको प्रॉब्लम हो आप लोग फर्स्ट ग्लैंस में देखें कि प्रोनाउन इस्तेमाल कैसे करते हैं रोहन इज माई फ्रेंड रोहन मेरा दोस्त है वो जर्मनी में रहता है तो वापस रोहन तो नहीं कहूंगा वो जर्मनी रहता है आई कैन से ही लिव इन जर्मनी कॉमन एग्जाम्पल रीमा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल रीमा बहुत सुंदर लड़की है फुल स्टॉप अब यहां मैं ही नहीं लिख सकता फेमिन जेंडर इतना कॉमन सेंस हम रखते हैं शी लिव विद हर फादर वो अपने पिता के साथ रहती है तो रीमा इज माई फ्रेंड शी लिव विद हर फादर राहुल इज माई फ्रेंड और जो भी नाम लिखा है फर्स्ट वन ही लिव इन जर्मनी तो मेल था इसलिए ही का इस्तेमाल किया फीमेल है इसीलिए शी का इस्तेमाल किया अ काउ इज अजफुल एनिमल गाय तो भी अच्छी यूजफुल जानवर होती है उसके गोबर हमें काम आता है दूध काम आता है ई कई प्रोडक्ट्स हम मिठाइयां बनाते हैं उससे तो वो हमें दूध देती है अब इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे तो गाय के लिए तो शायद हम ही इस्तेमाल नहीं कर सकते मेल नहीं है फीमेल नहीं है लेकिन हाँ जानवरों के लिए अक्सर इट का इस्तेमाल किया जाता है ऐसा क्यों तो जिन्होंने नाउन के वीडियोस देखे हैं अगर नहीं देखे हैं तो आप नाउन एंड जेंडर पढ़िए आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हर चीज का दिया जाएगा ज्यादातर साधारण जानवरों को जेंडर नहीं देते हैं बड़े जानवरों को जेंडर अक्सर स्पेसिफाई किया जाता है तो गाय के लिए इट लिखना प्रेफरेबल होगा काउ गिव अस मिल्क इट गिव अस मिल्क कई बार हम दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट शरद लव्स गीता शरद लव्स गीता अब वो उनसे शादी भी करना चाहते हैं डैश वॉन्ट्स टू मैरी डैश अब इस केस में शरद के लिए क्या लिखेंगे शायद आप ही लिखेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा ही वॉन्ट्स टू मैरी अब मैं यहां पर शी नहीं लिख सकता अब मैं यहां पर शी का इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई होती तो वही गीता के लिए शी लिखना है आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि शरद यहां पर सब्जेक्ट है लेकिन गीता यहां पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस की वर्ब के बाद अक्सर ऑब्जेक्ट आते हैं शरद सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक प्रोनाउन पर फर्क पड़ जाता है आई होप यू नो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आई मी माई और माइन कहा डिफ्रेंशिएट होते हैं तो शायद मैं यहां पर शी न लिखकर मुझे हर लिखना होगा हम सब जानते हैं क्वाइट कॉमन जो अगर कोई नहीं जानता हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में इस बात को डिस्क्रिप्शन के साथ पाएंगे अभी तो कुछ एग्जाम्पल ही तो है तो आई रिपीट शरद लव्स गीता ही वॉन्ट्स टू मैरी ह नॉट ही वॉन्ट्स टू मैरी शी या ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन तो शरद के लिए आपने ही का इस्तेमाल किया और गीता के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आपने शी न होकर हर का इस्तेमाल किया है एक और सैंपल देखते हैं जरूरी नहीं है कि राम सीता गीता मोहन वाले ही एग्जांपल्स कभी लिखे जाएं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज भाई चलना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है अब डैश इज यूजफुल फॉर हेल्थ डैश इज यूजफुल फॉर हेल्थ ये चीज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है तो वॉकिंग के साथ वापस ना मैं मेल जेंडर यूज कर सकता ना मैं फीमेल जेंडर यूज कर सकता ऑब्वियसली वॉकिंग कोई इंसान तो है नहीं जिसको जेंडर दिया जाए तो वॉकिंग के लिए भी आपको शायद क्या लिखना होगा इट इज यूजफुल फॉर हेल्प हम जानते होंगे नहीं जानते हैं कभी पढ़ेंगे वॉकिंग यहां पर नाउन है लेकिन इसे जेरेंडियल नाउन कह दीजिएगा बिकॉज ये जेरेंड है जो नाउन की तरह फंक्शन कर रही है जेरेंड्स क्या होती है वर्ब की आई फॉर्म जो नाउन की तरह फंक्शन करती है जानते हैं तो ठीक है कभी बाद में पढ़ेंगे हाल फिलहाल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक नाउन है तो जनरल तौर पर किसी मेल को दिखाने के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं किसी फीमेल को दिखाने के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं अगर उसका जेंडर नहीं है तो वहां पर इट का इस्तेमाल करें वॉकिंग इट का हिस्सा है जनरल तौर पर लेकिन हाँ नाउन में राम और गीता राम और गीता ही रहेंगे चाहे राम मैरिड गीता कहिए चाहे गीता मैरिड राम कहिएगा लेकिन हाँ इनके प्रोनाउन पर फर्क पड़ जाता है आई एम टॉकिंग टू यू बट यू आर टॉकिंग टू Obviously, me कहा जाएगा नॉट यू आर टॉकिंग टू आई कैसे फर्क पड़ता है बहुत जल्द देखते हैं ये रहा बेसिक एग्जाम्पल कि हम काम चलाव तौर पर प्रोनाउंस को किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं मान लीजिए इंग्लिश में प्रोनाउन
प्रोनाउन की अवेलेबिलिटी इस बात से बेस्ट समझी जा सकती है जो एक एलेबोरेशन और सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है टेक योर टाइम पहले आप पढ़ लीजिए आई होप इट इज डन जरा मैं पढ़कर देखूं बार बार अगर प्रोनाउन नहीं होते तो सेंटेंसेस किस तरह बनते शायद आपको इरिटेशन होना लगेगा सुन सुनकर लिसन हिना सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर दिस स्नेक हिना थॉट वुड हर्ट हिना अनलेस हिना किल्ड द स्नेक विद अ स्टेक दिस स्टेक हिना हैड इन हिनाज हैंड समझ में आया और बकवास लगी होगी जो मैंने बोला या जिस तरह उसे बोला आई रिपीट बार बार आप नाउन 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 का इस्तेमाल करते हैं जरा वापस सुनते हैं हिना सॉ स्नेक ऑन द फ्लोर दिस स्नेक हिना थॉट वुड हर्ट हिना अनलेस हिना किल द स्नेक विद स्टेक दिस स्टेक हिना हैड इन हिनाज हैंड एक काम करें जो हमने अभी सीखा प्रोनाउन की नीड के बार बार रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन लिखे जा सकते हैं जरा इस काम को करके देखें आई होप आपके लिए बहुत नया और बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है जरा इस काम को कर कर देखते हैं कि नाउन अगर रिपीट होती है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लीजिए उसी का छोटा भाई है प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस दी ओनली सेंटेंस सॉरी के हिना सो स्नेक ऑन द फ्लोर फाइन एक ही बार नाउन लिखी गई है रिपीटेशन नहीं है दिस स्नेक अब ये दिस स्नेक की जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं डाला जा सकता विच शायद हमें पढ़ा होगा या आगे बहुत जल्द पढ़ेंगे हिना सॉ अ स्नेक ऑन द फ्लोर विच विच किसके लिए उस स्नेक के लिए और हिना को बार बार ना लिखते हुए शायद मैं उसकी जगह शी इस्तेमाल कर सकता हूं जरा देखते जाएगा सेंटेंस आपके लिए इजी हो जाएगा स्नेक के लिए मैंने विच का इस्तेमाल किया हिना के लिए शी का इस्तेमाल किया शी थॉट वुड हर्ट हिना बार बार हिना क्यों शी थॉट वुड हर्ट हर लिख दीजिएगा उसी को हर्ट करना था अनलेस हिना किल्ड तो हिना के लिए वापस शी इस्तेमाल कर सकता हूं शी किल्ड और शी किल्ड द स्नेक नहीं स्नेक के लिए शायद मैं इट का इस्तेमाल कर सकता हूं शी किल्ड इट विद अ स्टेक और दिस स्टेक कौन सी स्टेक तो स्टेक के लिए वापस विच का इस्तेमाल किया जा सकता है एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे बट कॉमन सेंस से आपको दिख रहा होगा और हिना हैड की जगह शी हैड इन हिनाज हैंड ये क्या बकवास है इसकी जगह जरा एक बार हर लिख कर देख लेते हैं नाउ रीड द सेंटेंस यूल फाइंड इट प्री इजी टू अंडरस्टैंड हिना सॉ स्नेक ऑन द फ्लोर हिना ने फ्लोर पर एक स्नेक देखा विच शी थॉट वुड हर्ट हर उसे ऐसा लगा कि वो स्नेक उसे हर्ट कर सकता है उसे हिना को जब तक कि उसने उसे मार ना दिया हो शायद तो अनलेस शी किल्ड इट विद स्टेक अगर उसे इस ना मार दे तो शायद उसे हर्ट कर सकता है कौन सी स्टेक जो उसके हाथ में थी जो उसके हाथ में थी विच शी हैड इन हर हैंड आई होप सो द सेंटेंस मस्ट बी प्री इजी कि हिना हिंदी में हिंदी में कह दू एक बार हिना ने एक स्नेक को फ्लोर पर देखा और उसने सोचा कि वो स्नेक उसे हर्ट कर सकता है इसलिए उसने एक स्टिक से उसे मारने का सोचा वो स्टिक जो उसके हाथ में थी वो उसके हाथ में थी वो उसे हर्ट कर सकता है शायद सारी स्टोरी क्लियर है लेकिन हाँ हिना ने स्नेक को मारने का सोचा हिना जब तक जमीन पर गई हिना के हाथ में जो हिनाज हैंड में क्वाइट ईजी आई होप यू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कि इंग्लिश में अगर बार बार नाउन को रिपीट करना हुआ तो सेंटेंस बहुत ड्रामेटिक और बहुत ज्यादा वाइड हो जाएंगे इनको ईजी बनाने के लिए इंग्लिश में प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड यू कैन टेक योर टाइम टू राइट और जो कुछ भी अगर आप ये सेंटेंस लिखना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू विश टू सो आई एम श्योर कि आपको प्रोनाउन का ओवरव्यू क्लियर हुआ हो दिस वाज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट प्रोनाउन के तीन बेसिक फंक्शनैलिटीज के लिए प्रोनाउन को यूज करना पड़ता है जब हमें उसके बारे में ना पता हो नाउन के बारे में ना पता हो कोई है वहां पर किसी ने मेरा पेन चुरा लिया कोई तो था वहां पर जब हम उसके बारे में पता है फिर भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे पिता या ऐसे किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या हमसे रिस्पेक्टेड इंसान का नाम और थर्ड वन इन द लास्ट एडवांस्ड स्लाइड आपने देखा हो कि कई बार नाउन को रिपीट करना बहुत गंदा लगता है उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं घर में माँ से सीखिए ना सबसे ज्यादा प्रोनाउन तो वही यूज कीजिए माफ कीजिएगा मजाक उड़ाने के लिए माँ से पूछो माँ वो कपड़े कहाँ रखे मेरे तो उनकी तरफ से सिर्फ प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो उसके नीचे उसके बगल में उसके अंदर रखे होंगे 
किसके नीचे किसके बगल में वो उसके नीचे यहाँ वहां पर तो जनरली हम भी तो यूज करते हैं अरे वो उसके नीचे तो पड़ा होगा अरे उसके बगल में देखना यार उसके बगल में उसका किसी का नाम नहीं है लेकिन वो नाउन की जगह लिखा गया है दीज आर प्रोनाउन सो द वर्ड बेसिकली यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन नाउन की जगह लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है आइए नजर डालते हैं जरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर हम इनको स्टेप बाय स्टेप सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ लेकिन जरा देख लीजिएगा कि इंग्लिश में प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं द वेरी फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन द सेकंड वन इंटरोगेटिव प्रोनाउन थर्ड वन रिलेटिव प्रोनाउन फोर्थ वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिफ्थ वन इंडेफिनेट प्रोनाउन सिक्स वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेवेंथ वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन एट्थ वन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नाइन्थ वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड टेंथ वन इम्फेरिक प्रोनाउन दीज वर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन शब्दों का यूज सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस इन सबको देखना चाहेंगे थैंक्स अलॉट फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड टू कपिल देव शर्मा फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर for description and uh, further videos thank you thanks a lot see you again in the next video thanks a lot